హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లత అక్కల ఈ వీడియోలో మనం కొత్త కాన్సెప్ట్ ప్లాంట్ వాటర్ రిలేషన్స్ గురించి నేర్చుకుందామండి సో వాటర్ సో వాటర్ గురించి మనకేం తెలుసు ఆల్మోస్ట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క అన్ని ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీస్కి వాటర్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అది లేకపోతే లైఫే లేదంట అలాగే ప్లాంట్స్లో కూడా మనకి వాటి యొక్క ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీస్కి చాలా ఎసెన్షియల్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఫోటో ఫోటోసెన్సిస్ తీసుకుంటే మనకి ఫోటోసెన్సిస్లో వాటర్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ లేకపోతే అది జరగదు ఓకే సో ఫోటోసెన్సిస్లో మనకి వాటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఒక కీ రోల్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఫోటోసెన్సిస్లో మనకి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా సో ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ టైంలో వాటర్ వల్లనే మనకి ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది క్యాంపస్ తీసుకుంటే వాటర్ మిలన్ వాటర్ మిలాన్ వాటర్ మిలాన్లో ఏది ఎక్కువ ఉంటుందండి వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది నియర్లీ నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుందంట మొత్తం టోటల్ వాటర్ వాటర్ మిలాన్లో నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటరే ఉంటుంది నెక్స్ట్ హెర్బేషియస్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే వాటిలో వాటి యొక్క డ్రై వెయిట్ కనుక మనం మెషర్ చేస్తే దాని యొక్క డ్రై వెయిట్ ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది రిమైనింగ్ అంతా ఎవరు ఆక్యుపై చేస్తారు ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటుంది ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ నెంబర్స్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మెచ్యూర్ కార్న్ ప్లాంట్ తీసుకుందాం ఈ మెచ్యూర్ కార్న్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుందంటే పర్ డేకి త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే వాటర్ లేకపోతే దాని యొక్క గ్రోత్ కానీ ప్రొడక్టివిటీ కానీ మనకి జరగదు కదా మస్టర్డ్ ప్లాంట్ తీసుకుందాం మస్టర్డ్ ఈ మస్టర్డ్ ప్లాంట్స్ కూడా అవి నియర్లీ ఫైవ్ అవర్స్ అట్ ఎవ్రీ ఫైవ్ అవర్స్కి దాని యొక్క వెయిట్కి ఈక్వల్ వెయిట్లో వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సో ఇంతగా ప్లాంట్స్కి వాటర్ అనేది చాలా అవసరం కాబట్టి వాటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఒక లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది వాటర్ అనేది దేనికి ఒక లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దేనికోసం ప్లాంట్ గ్రోత్ అయినా ప్రొడక్టివిటీ సో మనం ఒక క్రాప్ తీసుకుంటే దానిలో మనకి ప్రొడక్టివిటీ రావాలి కదా ప్లాంట్స్ సరిగా గ్రో అవ్వాలి కదా అగ్రికల్చర్లో సో వాటికి లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరు వాటర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి వాటర్ పొటెన్షియల్ వాటర్ పొటెన్షియల్ సో వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్లో మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఫ్రీ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి విని ఉంటారు ఫ్రీ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి పొటెన్షియల్ టు డూ ఎనీ వర్క్ సో ఏదైనా సరే ఒక పని చేయడానికి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం అంట అలాగే వాటర్కి కూడా కొంత ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుందంట సో దాన్నే వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటాం సో వాటర్కు ఉండేటువంటి ఫ్రీ ఎనర్జీని ఏమంటాము వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటాం సో దీంతోపాటు ఈ ప్రెషర్ కూడా వాటర్కి ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రెషర్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఫ్రీ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే వాటర్ పొటెన్షియల్ కూడా ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి వాటర్ యొక్క వాటర్ పొటెన్షియల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు వాటర్ పొటెన్షియల్ని కెమికల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ వాటర్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం ఇక్కడ మనకి ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఆ సిస్టంలో మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉందనుకోండి గ్రేటర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద వాటర్ అనే సిస్టమ్ అండ్ గ్రేటర్ ఈజ్ ఇట్స్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటాం సో గ్రేటర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి అక్కడ దానికి ఏముంటుంది అల్టిమేట్గా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని మనం వాటర్ పొటెన్షియల్ అని కూడా అంటాం సో ఒక సిస్టంలో వాటర్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే దానికి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది గ్రేటర్గా ఉంటుంది అండ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎంతో డినోట్ చేస్తారంటే సై దేంతో డినోట్ చేస్తారు సై అనేటువంటి సింబల్తో డినోట్ చేస్తాము దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ ఏంటి పాస్కల్స్ సో వాటర్ పొటెన్షియల్ని ఎలా డినోట్ చేస్తాము బై పాస్కల్స్ అండ్ వాటర్ పొటెన్షియల్కి ప్యూర్ వాటర్ తీసుకుంటే ఒక స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అటు ఎటువంటి ప్రెషర్ లేనప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ టెం టెంపరేచర్ దగ్గర ప్యూర్ వాటర్కి వచ్చేసరికి వాటర్ పొటెన్షియల్ జీరో ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది జీరో ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఇప్పటి వరకు మనం వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటో చూసాం కదా వాటర్ పొటెన్షియల్ని సై డబ్ల్యూతో డినోట్ చేస్తాం అండ్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ని వచ్చేసరికి సై ఎస్తో డినోట్ చేస్తాం సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అక్కడ అంటే ఏం పిల్ ఒక ప్యూర్ వాటర్ ఉంది ఆ ప్యూర్ వాటర్కి మనం ఏదో ఒక సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తాం సొల్యూట్ అం
సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఏమవుతుందండి సొల్యూషన్ అవుతుంది సొల్యూషన్ అంటే సాల్వెంట్ ప్లస్ సొల్యూట్ దట్ విల్ బికమ్ ద సొల్యూషన్ సో ఆ సొల్యూషన్లో అప్పటి వరకు మనకి ప్యూర్ వాటర్లో ఏమున్నాయి చాలా ఎక్కువగా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఎప్పుడైతే మనం సొల్యూట్ యాడ్ చేసామో అప్పుడు ఆ వాటర్ ఫ్రీ వాటర్ అనేది మనకి చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది సో దట్ లీడ్స్ టు ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ సో సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది మనకి ఫ్రీ వాటర్ అనేది చాలా కొంచెం ఉంటుంది అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవడం వలన వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్ని సొల్యూషన్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సొల్యూషన్స్లో ప్యూర్ వాటర్తో కంపేర్ చేస్తే అన్ని సొల్యూషన్స్లో కూడా మనకి సొల్యూట్ యాడ్ అవ్వడం వలన మనకి వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాన్ ద ప్యూర్ వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ కంటే కూడా సొల్యూషన్స్లో ఏముంటుంది మనకి లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది ఉంటుంది సో సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ లోవరింగ్ డ్యూ టు ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ సో ఒక సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వలన వాటర్ పొటెన్షియల్ని తగ్గించేసాం కదా దాన్ని సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అంటాం దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తాము సై ఎస్తో డినోట్ చేస్తాం ఈ సై ఎస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది నెగిటివ్ ఇప్పుడు మనం సొల్యూట్ అనేది మాలిక్యూల్స్ ఇంకా ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకున్న ఒక సొల్యూషన్కి అప్పుడు అదేమైపోతుంది ఆ వాటర్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇంకా నెగిటివ్ అయిపోతుంది ఇఫ్ వి యాడ్ మోర్ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ దెన్ మోర్ నెగిటివ్ ద సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నాము ఆ సొల్యూషన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర ఫర్ ఫర్ ఎ సొల్యూషన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర ఏముంటుందండి సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వాటర్ పొటెన్షియల్ అదే మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కంటే కూడా మనం ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ప్రెషర్ గ్రేటర్ దాన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ వ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ వాజ్ అప్లైడ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది నార్మల్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర ఏమో రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి అలా కాకుండా అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సొల్యూషన్కి కానీ ప్యూర్ వాటర్కి కానీ వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది ఏమవుతుంది ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకి ప్రెషర్ కూడా మనకి ఎనర్జీని ఇస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా వాటర్కి సో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసామో వాటర్ పొటెన్షియల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒక ప్లాంట్ తీసుకుందాం ఆ ప్లాంట్కి వాటర్ పోర్ చేసాం పోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ అంతా కూడా అన్ని సెల్స్లోకి కూడా డిఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా డిఫ్యూషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కొంత ప్రెషర్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది సెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ప్లాంట్ సెల్ సో ఎప్పుడైతే మనం వాటర్ యాడ్ చేసామో ప్లాంట్కి పోర్ చేసామో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయి డిఫ్యూజ్ అయిపోయి ఆ సెల్ వాల్కి అగైనెస్ట్గా కొంత ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అప్పుడు ఆ సెల్ ఏమైపోతుంది టర్జిడ్ అయిపోతుంది అంటే ఏంటి స్వెల్ అయిపోతుంది ఉబ్బిపోతుంది అనమాట వాటర్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయి సో అప్పుడు లోపల ఉండేటువంటి ప్రోటోప్లాజం ఉంటుంది కదా ఆ ప్రోటోప్లాజం కూడా ఈ సెల్ వాల్కి అగైనెస్ట్గా కొంత ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తుంది అనమాట దాన్ని ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ బై ద ప్రోటోప్లాజం అగెయిన్స్ట్ ద సెల్ వాల్ ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ బై ద ప్రోటోప్లాజం అగెయిన్స్ట్ ద సెల్ వాల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద సైపి దాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తాము సైపీతో డినోట్ చేస్తాం ఈ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే టర్గా ప్రెషర్ అని కూడా అంటాం ప్రెషర్ పొటెన్షియల్కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి టర్గా ప్రెషర్ ఈ ఈ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది మనకి సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్గా ఉంటే ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు కూడా ఏముంటుంది పాజిటివ్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వాటర్ పొటెన్షియల్ తీసుకుంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ని డిటర్మిన్ చేయడానికి టూ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయండి అవేంటి సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ అండ్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద టూ మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ దాన్ డిటర్మిన్ ద వాటర్ పొటెన్షియల్ సో వాటర్ పొటెన్షియల్ డినో డిటర్మిన్ చేసేటువంటి రెండు కాంపొనెంట్స్ అంటే ఏం చెప్పుకోవాలి ఒకటి ఏమో సొల్యూట్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఇంకోటి ఏమో ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఏంటి డబ్ల్యూ సై డబ్ల్యూ అంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సై ఎస్ ప్లస్ సైపి సై ఎస్ మీన్స్ సొల్యూట్
ప్లాన్ సెల్ తీసుకుంటే ప్లాన్ సెల్లో ఏముంటుందండి సెల్ వాల్ ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది ఓకే సెల్ వాల్ అనేది ఎటువంటి బ్యారియర్లా యాక్ట్ చేయదండి ఫ్రీగా మనకి వాటర్ అనేవి సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఫ్రీగా పర్మియబుల్గా ఉంటుంది కానీ సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ మనకి లోపల ఒకటి వ్యాక్యూల్ ఉంటుంది కదా వ్యాక్యూల్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం టోనోప్లాస్ట్ సో ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ ఈ టోనోప్లాస్ట్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ ఎంట్రీకి వాటికి మూమెంట్కి ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ఈ రెండు ప్లే ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి సెల్ మెంబ్రేన్ అండ్ టోనోప్లాస్ట్ ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటి పాసేజ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద రీజన్ ఆఫ్ హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ద రీజన్ ఆఫ్ లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ ఎ సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ దాన్ని ఆస్మాసిస్ అంటారు సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి మనకి హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి ఒక సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ నుంచి వెళ్తే దాన్ని ఆస్మాసిస్ అంటాం కదా ఈ ఆస్మాసిస్ని ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ గవర్న్ చేస్తూ ఉంటాయి ఒకటేమో కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఇంకోటేమో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఈ ఆస్మాసిస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది దాన్ని తిసెల్ ఫన్నెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం తిసెల్ ఫన్నెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫన్నెల్ తీసుకుంటాం ఆ ఫన్నెల్లో సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ సో సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ బీకర్లో ఒక ఫన్నెల్లో తీసుకుంటాం దాని యొక్క మౌత్ ఉంటుంది కదా ఆ మౌత్ చుట్టూ కూడా ఒక సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్తో వ్రాప్ చేసేసి ఆ సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ ఎక్కడి వరకు అయితే పోస్ట్ చేసామో అక్కడ వరకు కూడా మార్క్ చేస్తాం ఆ లెవెల్ అనేది మార్క్ చేస్తాం సో మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ సెటప్ అంతా కూడా ఒక బీకర్ ప్యూర్ వాటర్ ఉన్నటువంటి ఒక బీకర్లో ప్లేస్ చేస్తాం ప్లేస్ చేసి కొంత టైం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి లెవెల్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద ఫన్నెల్ ఫన్నెల్లో సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ యొక్క లెవెల్ అనేది ఇక్కడ వరకు ఉన్నది కదా అది కాస్త ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది సో ఎందుకైంది మనం ఆస్మోసిస్లో ఏం చెప్పుకున్నాము సాల్వెంట్ అనేది హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్లోకి ఒక సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా మూవ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది బీకర్లో సాల్వెంట్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది ఫన్నెల్లోనేమో సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆస్మోసిస్ ప్రకారం ఏం జరుగుతుంది హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మూవ్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది సో వాటర్ అనేది ఏమైంది హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి ఫన్నెల్లో లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి సెమి సెమీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా ఎంటర్ అయిపోయింది సో అందువలన మనకి సుక్రో సొల్యూషన్ యొక్క లెవెల్ అనేది ఫన్నెల్లో ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇంక్రీజ్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ ఎంట్రీ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎంట్రీని మనం ప్రివెంట్ చేయాలి సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేసామంటే ఒక కొంత ప్రెషర్ని అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాం ఇక్కడ ఫన్నెల్ యొక్క టాప్లో కొంత ప్రెషర్ని అప్లై చేసి ఆ వాటర్ అనేది రాకుండా దాన్ని స్టాప్ చేయాలి అనుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తాము కొంత ప్రెషర్ యూజ్ చేసి దాన్ని కాస్త అలౌ చేయకుండా స్టాప్ చేసాం సో ఆ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో మనం వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క ఎంట్రీ ఆపడానికి యూజ్ చేసిన ప్రెషర్ని ఏమంటామంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటాం సో ద ప్రెషర్ వాట్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ హియర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ so what is osmotic pressure the pressure required to prevent the entry of the water molecules from diffusing that is called as osmotic pressure so water molecules diffuse avakunda manam pai nunchi apply chestunna pressure untundi kada danni osmotic pressure antamu ee osmotic pressure eppudu kuda positive ga untundi gurtu pettukovali so la untundi it is always positive it is denoted by pi next సరే ఈ పై నుంచి అప్లై చేసినప్పుడు మనం దాని ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటాం అలాగే ఈ వాటర్కి కూడా కొంత కొత్త పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కదా లోపల ఎంటర్ అవ్వడానికి దాన్ని ఏమంటామంటే ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఇదేమో పై నుంచి మనం అప్లై చేసిన ప్రెషర్ని ఏమో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అన్నాం కింద వాటర్ కూడా కొంత పొటెన్షియల్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది కదా లోపలికి వెళ్ళడానికి దాన్ని ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటాము ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఏమో పాజిటివ్గా ఉంటే ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఏమో నెగిటివ్గా ఉంటుంది సో ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి the potential of water to move from hypotonic solution to hypertonic solution 
through a semi permeable membrane that is called as osmotic potential and that osmotic potential is always negative osmotic pressure anedi eppudu kuda solute concentration ekku unnapude em avutundante manu ekku pressure apply chestu untam so ikkada water ki kuda kontha potential untundi kada dan osmotic potential anukunnam kada so osmotic potential em avutundi water anedi hypotonic solution nunchi hypertonic solution ki move avutundi ikkada hypotonic solution ante entandi hypotonic solution lo solvent concentration ekku untundi solute concentration तक उसे हईपोटोनिक सोल्यूशन अटा हईपर्टोनिक अंत हईपर्टोनिक अंटे इकड़ वाटर कांसट्रेशन एमो तक सोल्यूट कांसट्रेशनो एक्वे वाटर मालिक्यूल तक उमो सोल्यूट मालिक्यूल उठाई दिन हईपर्टोनिक सोल्यूशन अट सो काबी वाटर मालिक्यूल हयर कांसट्रेषन लोअर कांसट्रेस मूव उठाई कदा दाने आस्माटिक पोटेयल अटार सो वट आस्माटिक पोटेय द potential of water molecules to move from region uh, hypotonic solution to hypertonic solution through a semi permeable membrane that is called as osmotic potential which is always a negative and it is denoted by psi s psi s to denote chestam deni the name of phi to denote chestam phi ikka physics lo maths lo ostundi kada phi ani so phi to denote chestar सो आस्माटिक प्रेषर अंत एम्कना प्रेषर रिक्वर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री आफ वाटर फ्रम डिफ्यूजिंग दिन आलरे चपेक आस्माटिक प्रेषर अटा अद आलवेज पॉजिट उ सोल्यूट कांसट्रेषन एक्वे मन एक् प्रेषर अने अल्लाई चेयन चपा सो अंत नोट्स दाने गुरी नैक्स्ट आस्माटिक पोटेयल पोटेयल आफ वाटर molecules to move from the hypotonic solution to the hypertonic solution through a semi permeable membrane dani em cheptunnam osmotic potential ani cheptunnam dani psi s tho denote chestamu idu eppudu kuda negative ga untundi numerical ga cheptovalante osmotic pressure and osmotic potential rendu equal ga untayi kani but ek signs anevi opposite ga untayandi so osmotic pressure eppudu kuda पै पॉजिटिव उस्मािक पोटेयल नैगट्व उठ दिन ईक्वे वे सर की सैस इज ईक्वल टू मैनस्ई 